Hola, muy buenas noches amigas y amigos de Zoom, empresa de eh, periodismo digital Fernández y Castañeda, periodismo evolutivo. Muy buenas noches tengan todos ustedes, espero que su día haya sido de lo mejor. Esta noche tengo para ustedes... Llámenle como ustedes quieran, un documental, un reportaje, una investigación acerca del destino que está en manos del gobierno estatal. Me refiero a los habitantes de la colonia Eugenio Hernández Flores, ahí en la ciudad y puerto industrial de Altamira, Tamaulipas. Sí, es precisamente que su derecho patrimonial depende de si hay o no la voluntad del gobernador y del secretario de gobierno de Tamaulipas. Claro, involucrados también dependencias como Itabú y por supuesto las jurídicas que corresponde. Les Participo que hicimos un reportaje cuando se habían manifestado ahí afuera en la explanada del de Ayuntamiento de Ciudad Altamira y donde eh, en ese hecho no se pudieron presentar ninguna autoridad estatal y ningún diputado federal ni senador dio respuesta a la petición de que los atendieran nada más esto sí lo recalcamos, el ayuntamiento que preside Alma Laura Amparán es quien nos atendió y les dio la promesa de que iban a atender el asunto, que iban a intervenir. Y en ese momento aparece Roberto Vega de Morena, ¿sí? eh, presidente del Consejo Empresarial ahí en Altamira, y bueno, pues les ganó el parpadeón a gobierno del estado y a los representantes, las y los representantes federales por elección popular de la Cámara Alta y la Cámara Baja del Congreso de la Unión. Posteriormente, eh, unas horas después de que se retiraron, fueron contactados por un personaje que es polémico por los antecedentes, se dice, jurídicos, demandas que tiene y que sin embargo es el representante del gobernador y es súper representante aquí en el sur de Tamaulipas porque abarca los tres municipios, Tampico, Madero y Altamira. ¿A quién nos referimos? Pues ustedes lo conocen muy bien porque ha participado ya Muchas veces se dice que es familiar de Alma Laura Amparán. Y estamos en que atiende, atiende a estas personas y les promete inmediatamente que el gobierno del estado va a atenderlos. ¿De quién nos referimos? Bueno, Miguel Gómez Horta que tiene su corazoncito político y que esto ya es una apertura de campaña, porque después de haber guardado un buen tiempo lo que corre de los dos años anteriores con un perfil muy bajo, ahora lo suelta, le suelta la cadena el gobernador y ahora sí anda atendiendo ya abiertamente, está haciendo declaraciones en prensa a los medios, de tal manera de que no se nos haga raro de que sea nominado por su partido como candidato a diputado en las próximas elecciones. Y esto es lo que motiva tanto al ayuntamiento de, de Altamira como al gobierno del estado y al propio partido PAN a que le echen ganas porque Morena está informado directamente y están pidiendo la intervención, 
estos habitantes de la colonia Eugenio Hernández Flores. La intervención del gobierno federal también. Y créanme que ya están trabajando en ello. Les vamos a presentar los videos. Nos apersonamos el equipo de Fernández y Castañeda para sentido común. Para realizar este trabajo periodístico. Porque hay que ver si es cierto lo que decían los habitantes de esta colonia en la manifestación y entonces bueno vamos a constatar de que realmente ellos sí son los posesionarios de lo que se denomina una parcela pero que les está peleando ahí un personaje que les vendió y que ya ha enfrentado acusaciones incluso ha sido llamado por la ley acusado de fraude porque volvió a vender esos terrenos. Bien, vayamos pues con este periodismo con sensibilidad social de Fernández y Castañeda y vamos con el primer segmento de este trabajo. Iniciamos. Aquí ya se estaban reuniendo un, por partes, fue esto, en eh, diferentes cuadras de esta colonia en Altamira. Y bueno, quienes encabezan ahí y están defendiendo a estos colonos es Omar y el abogado, que ahorita los vamos a ver. Acababa de llover, incluso estaba haciendo un poquito de airecito por ahí, sabrosón, sabrosón a la temperatura ambiental. Estas son varias de las familias que habitan, él es el abogado y ahí está Omar, nos faltaron por ahí unas dos más que, que están liderando En fecha, el día que le entregaron a él su, su certificado fue el día 28 de octubre del 2016. Lo expidió el presidente de la República. Y en el registro catastral quedó publicado el primero de diciembre del 2016. Y el licenciado Alberto Mercado Araiza lo, lo certifica, que fue cierto. ¿eh? Y él hace mención de que nosotros eh, en, la, en la cuestión legal, nosotros supuestamente le invadimos en esa fecha, y eso es mentira puesto que ahorita les vamos a demostrar cómo tenemos nuestros contratos de agua ¿sí? tomas de agua domiciliarias si les pueden tomar, miren ¿sí? son tomas de agua domiciliarias que no son del 2016 sino son de mucho antes estas tomas fueron instaladas por el gobierno federal ¿sí? a través del programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a estar él poseyendo en el 2016 si nosotros tenemos nuestras tomas desde antes del 2016? ¿sí? Nosotros entramos aquí a la posesión de los lotes desde el año 2007, lo cual se demuestra que es una vil mentira por parte de esta persona que pretende. Bueno, eh, hicimos una pausa porque hay que aclararles que una jueza le ha dado la razón al parcelario y dice que aún en el 2016 eh, él estaba en posesión de toda esta parcela que integra esta colonia y decían que no es colonia y no se le dan los servicios que requiere porque no es una colonia en forma para lo cual el ayuntamiento bueno ha cambiado ha cambiado esa, ese criterio y ahora bueno será por las elecciones que en los dos años anteriores no se les atendió y ahora bueno ha rectificado el rumbo Almadelia 
Alma Laura, perdón, Alma Laura Amparán, la presidenta, la alcaldesa de Altamira. Ustedes alcanzan a ver ahí eh, diferentes tipos de construcción. Ya vieron algunas tomas de agua. Y bueno, eh, hay indicios de que tienen años estas construcciones. Hay, aquí incluso congelada la imagen, estamos viendo algunas tomas de energía eléctrica y la cometida tienen el servicio de, de luz, el servicio de energía de la Comisión Federal de Electricidad y además hay nomenclatura, es decir, hay calles, una de ellas, la de eh, Juvenal Hernández Llanos, así tiene el nombre, esa calle, entre otras, pues esposo de la alcaldesa, que Ojalá Juvenal y les avientes algo de relleno por ahí, organices por ahí a los empresarios, a tus amigos, para que sea posible que, que vivan mejor estas personas, por lo menos que puedan salir a la calle y hacer sus actividades comunes diarias, como lo requieren, necesitan ahí cascajo, algo, algo que les permita circular sin peligros como lo van a ver eh, más adelante, seguimos despojarnos de nuestro patrimonio el cual ya le pagamos lo que sí es muy cierto es que en el 2016 se empezaron a construir los fraccionamientos que se encuentran aquí atrás de nosotros como lo es el fraccionamiento Vista Laguna, el fraccionamiento la Arados, los cuales eh, de alguna manera le nació la ambición nuevamente por el dinero y con el entendido de que aún no se nos ha regularizado nuestra situación, que él mismo propició, alguien le habló y le dijo que tenía la oportunidad de recuperar los predios para vendérselos a las constructoras en cantidades mucho más exorbitantes y nuevamente les, les hago mención, el señor ya estuvo preso por el delito de fraude eh, eh, con expedientes referentes a la venta de lotes en esta misma parcela de igual manera el día 2 de mayo del 2012 en el Tribunal Unitario Agrario de Tampico en el expediente 829 diagonal 2743 eh, surgió una resolución la cual nos reconoce a nosotros nuestro derecho de posesión, inclusive derivado de la posesión y derivado de los problemas que nosotros teníamos por ser terceros interesados en el juicio. Él, él tenía una demanda por la vía agraria eh, de parte del señor Efraín Infante, ¿sí? porque la, la, par, la parcela que él tenía al parecer lo ostentaba otra persona también. Vamos a darnos la vuelta, ¿no? Sí. Al parecer lo ostentaba otra persona. Este, y, y, en, y en, esa, en ese juicio se le reconoció que realmente él sí era el dueño, ¿verdad? Que no era el otro señor que le demandaba. Pero nosotros fuimos eh, terceros interesados en el juicio puesto que estamos en posesión de nuestros lotes. Inclusive el Tribunal Unitario Agrario en diferentes fechas del 2007 hasta el 2012 que se dictó la sentencia estuvieron haciendo inspecciones oculares y esas inspecciones eh, también están debidamente eh, demostradas en lo que nosotros utilizamos como prueba en los juicios que se llevaron a cabo y que se van a seguir llevando como lo es este. ¿verdad? Eh, es una prueba muy, muy clara de que nosotros no hemos invadido en el 2016 y que de alguna manera también el Tribunal Unitario Agrario nos reconoció a nosotros nuestro derecho por estar en posesión de los lotes. Esto es lo que... Miren, aquí también acaba de llegar otra demanda más, otra demanda más, ¿sí? Para que vean cómo la prueba es, es clara, ¿verdad? Y nos demandan lo mismo a todos, la desocupación y entrega de los lotes. ¿Sí? Este, pues ahora sí que no son mentiras, 
eh, por ahí ahorita nos van a decir quién les está viniendo a entregar, si son actuarios o si son los licenciados eh, personales de él. Eh, ahorita nos van a, a decir a ver quiénes son las personas que están entregando no, estas demandas. No, no trae logotipo, no trae nada. Ah, ok. Sí. Entonces, eh, es, es, muy, es muy importante, ¿verdad?, que las autoridades tomen cartas en el asunto y que vean la manera de solucionar ya esta problemática que se está saliendo de control. Les encargo, si alguien tiene su contrato de agua ya a la mano para demostrarles aquí a los medios la realidad de cómo él nos está demandando con un título de propiedad del año 2016 y nosotros tenemos nuestros contratos de agua que son anteriores a la fecha de 2016, de la cual él dice que está en posesión. Como pueden ver, no son casas que se construyen de la noche a la mañana. Y en el, y en el momento en el que él nos vendió, pues ahora sí que uno tiene certeza de que, de, que va, de que va a tener estos predios para, como un patrimonio para su familia y, y construye. Y pues miren, con qué sorpresa nos están saliendo ahorita. Miren, aquí les voy a mostrar una copia simple de un contrato expedido por la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Altamira. ¿Sí? Si se fijan el número de contrato y la fecha, es del 13 de febrero del 2014. ¿Sí? 13 de febrero del 2014. En la demanda se acaba de demostrar que él dice que está en posesión de los predios desde el 2016. ¿Sí? Y nos está demandando con ese título de propiedad de expedido en el 2016. En el Registro Agrario Nacional, en el Registro Público de la Propiedad, aparece el día primero de diciembre. ¿sí? Para el primero de diciembre del 2016, a la fecha que aquí marcamos, ya corrieron casi dos años. ¿sí? Que son el 13 de febrero del 2014. ¿Sí? Aquí hay de igual manera otro, otro recibo, nos falta la parte principal, pero si se fijan en, en la fecha del, del pago, ¿sí? Domicilio Calle Abad Flores Álvarez, Manzana 10, Lote 1, en la fecha de emisión es el 14 de febrero del 2014, ¿sí? Nosotros no estamos mintiendo aquí en ningún momento, ¿sí? En esta fecha se, se hizo el contrato del agua, ¿sí? Y tenemos contratos que son anteriores de lo que eran las tomas domiciliarias, los cuales nos estaban autorizando también el municipio, así es. Y esta obra fue, fue también derivada de la Cruzada Nacional contra el Hambre, ¿sí? Eh, fue el programa que implementó el gobierno federal para apoyar a lo que vienen siendo las, las familias que están en... En, ahora sí que en condiciones de extrema pobreza como lo es la colonia Eugenio Hernández Flores que sigue todavía de alguna manera fue un empujoncito el agua pero todavía nos faltan más servicios aquí les quiero demostrar cómo de este lado de esta calle hacia atrás 
es la colonia Las Palmas, aquí llega la electrificación, ¿sí? y donde se termina la calle, electrificación y drenaje, aquí se puede, se puede ver también un, un pozo de visita del, del drenaje, vecina, aquí se puede ver un pozo de visita, servicios y obviamente ten, tienen dirección, tienen su IFE, o sea, su credencial del Instituto Nacional Electoral y con esto es con lo que bueno, logran ellos de acceder las que tenemos aquí en la colonia, a los servicios de ¿verdad? electrificación no de madera, no y también de Comapa. De Colona, no son casas, habitación, estructuradas, como pueden ver. Y se dan cuenta si realmente esto es una invasión o es, o es una colonia como tal. Como ya les hemos demostrado, ahí están las tomas de agua, las calles debidamente trazadas.
Pero es, es el diario vivir durante 11 años. ¿sí? 11 años. Entonces, si es muy poco, como ya se les mostró allá, la luz está ahí cerca. Eh, el agua, el alcantarillado más bien, está ahí cerca. Y ya les mostramos, ahorita vamos a hacerlo con la cámara nuevamente, que tenemos un complejo residencial que se llama... Los Arados. Los Arados. Ya le, al, al inicio ya habíamos visto vistas... Este es el fraccionamiento Los Arados y, y por donde entramos es la entrada principal del fraccionamiento residencial Vista Laguna. Vista Laguna. Así es. O sea, si sí hay desarrollo en esta, en esta área... Vamos a seguir caminando como ellos lo hacen a diario. Aquí, pasando por los mismos ellos. Esperemos las autoridades lo, lo hagan también. Estamos viendo, ustedes pueden constatar las vicisitudes, las dificultades que tienen para trasladarse de, o moverse dentro de su propia colonia. Llama la atención de que hay personas eh, de la tercera edad, son más las personas de tercera edad o que la rebasan que eh, los jóvenes. Y las condiciones de insalubridad, bueno, pues son evidentes. El video narra por sí mismo, por eso lo dejo correr. 
cuáles son las condiciones para que ustedes no se dejen, pues, de alguna manera influenciar. Es lo que ven, no lo que yo interpreto. Y ni tampoco mi opinión, sino lo que sus ojos vean.
Aquí están procediendo a levantar un letrero, un anuncio de un programa que se realizó hace algunos años y que benefició a esta colonia, es lo que están haciendo los vecinos. Fue la Cruzada Nacional contra el Hambre y fueron beneficiados en aquel entonces 600, 600 habitantes. Desde entonces ya se catalogaba como Colonia Eugenio Hernández Flores. explica que fue desde el 2014 está ahí registrado entonces para qué tanta bronca de si es colonia no es colonia claro que es una colonia y una jueza dice que en 2016 está como posesionario el parcelero que les quiere cobrar de más entonces imagínense hasta dónde llega la corrupción también hay que poner atención Conclusión en 2013, el 31 de diciembre, precisamente. Entonces, no tiene la razón el parcelario ni la jueza, que seguramente se vendió, no hay de otra. Y bueno, ahí están los logos. Vean ustedes, bodegas ya. Casas de dos pisos. Lo único que hace falta es que intervenga el ayuntamiento para mejor sanidad, servicios de recolección de basura. Pero dicen que no pueden intervenir porque está en litigio esta colonia. Entonces hay dos formas nada más. La de que se puede expropiar conforme expresó ya y dictaminó el Tribunal Agrario, y sería gobierno del Estado a quien le corresponda hacerlo. Si es que quieren apoyar a estas personas, a estos altamirenses. La energía eléctrica. Entonces ahí están las pruebas. O sea, esto también viene a ser un documental que se puede tomar. 
como referencia y utilizarse. Hay nomenclatura, como ustedes pueden ver, ahí estábamos grabando para dejar asentado el hecho. Cedillo Cepeda en su calidad de titular de los derechos de la parcela, ¿sí? Y comparece también el, el ciudadano Rocío Guerrero Salazar en su calidad de poseedor de un lote de terreno ubicado en la parcela número 197 Z1 P4-10, que ahora es llamada Colonia Eugenio Hernández Flores, ¿sí? Y que efectivamente dice aquí que pertenece, eh, dice que, y, y que dice con motivo que la poseedora citada hoy acudió y se haya apersonado en el juicio agrario tal, ¿verdad? Bueno, aquí lo importante es lo que manifiesta el señor Gayo Cepeda, que es titular del certificado parcelario, ¿sí? De, que le otorgó el día 23 de julio de do, del año 2006, según refiere, aquí está su, la hectáreas. Asimismo reconoce, el señor Gonzalo Cedillo Cepeda manifiesta que reconoce que la parcela se encuentra lotificada y que ahora es llamada Colonia Eugenio Flores Hernández. Así como también ante este convenio se identifica con credencial del lector. ¿sí? Y aquí manifiesta el ciudadano Rocío Guerrero Salazar que es poseedor del lote de terreno de la fracción en mención, ¿verdad? a la cual ahora se le llama Eugenio Hernández Flores. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos... Eh, eh, la cláusula primera. A la cláusula primera. En la cláusula primera del contrato dice, los comparecientes en este convenio aceptan y se acuerdan recíprocamente, tanto el promitente vendedor como el comprador, el primero de ellos, a respetar la posesión del segundo desde el 16 de abril del año 2007. Este es un contrato que fue firmado ante notario y él está reconociendo que hay posesión desde el 16 de abril del 2007. Así es. ¿Recuerdan cuántos años llevamos peleando? 11 años, ¿sí? Aquí como pueden ver, este es un documento original, ¿sí? El cual se encuentra sellado y cual, el cual fue este, hecho, yo fue el, licenci el licenciado Juan Cabrera Gómez. Notario Público número 231 de Ciudad Madero, Tamaulipas. Esta fe la dio y este documento lo expidió el licenciado este Cabrera, quien es notario público. O sea, este, este documento este, pues es un documento legal, legal ¿verdad? Legal. Oficial, donde el señor está reconociendo que desde el año 2007, este, pues los, los que habitan aquí tienen la posesión de los inmuebles con este documento. Ahí así como lo refiere y lo reconoce. Y tenemos además su copia de credencial de lector, donde aparece el sello del licenciado Gómez Cabrera, donde dio fe de que esta es una copia fiel y exacta de la original, expedida por el Instituto Federal Electoral. Tenemos aquí también el, el, la otra credencial que es de la señora Rocío, que es la, la, que, la que tiene la posición la actualmente. Aquí tenemos... Eh, la, la, también la, 
de los testigos, la que es la Gabriela, Gabriela Berenice Ibarra Lozano, ¿verdad? Que también aquí está su creencia de lector. Y María Julia del Ángel Vázquez, ¿sí? Entonces, este es un documento legal, ¿verdad? Legal donde él reconoce que efectivamente desde el año 2007, ¿sí? Está en posesión pacífica y continua toda esta gente. Así es, ahí, este ahí como, documento lo respalda. Que ahí si es necesario, lo... se le va a solicitar al juez dar un informe completo de todos estos documentos que él expidió, ¿sí? Y en el cual consta y está la firma del señor. Muy bien. ¿Algún recibo de compraventa? ¿Alguien, ¿Alguien trae? De Aquí, aquí viene una parte importante que realmente viene a acabar ya con este rollo. ¿eh? ¿Sí? El hecho es de que el Señor sí vendió. Les voy a mostrar uno. Eh, ahí tenemos más. Sí, sí. No está en otro por ahí. Les vamos a, a mostrar uno donde el Señor sí hizo operaciones de, de venta. En este caso. Y colonos de aquí hicieron la operación de compra. Esto es un contrato básicamente. Recibió. Dice así. Para que luego no digan que, que es mentira. Autógrafo. Sí. Además, escrita... Ese no, ese no es. Ese no es de la persona que le vendió a la señora. Un traspaso. Okay. Necesitamos un traspaso. Yo tengo uno, pero que Bueno, este es de un traspaso. Ajá. De todas maneras, a ver, préstamo, lo tomo. Préstamo. Porque de todas maneras estamos confirmando que ya fue posesión de alguien más o propiedad de alguien más. Y que. Hay, ya fíjense, una, una segunda generación, en este caso, algo que no habíamos detectado, ¿sí? con fecha de 8 de enero del 2012, Ciudad de Altamira, Tamaulipas. Recibido el señor Isaías Cruz Vega la cantidad de 22 mil pesos por concepto de cesión del derecho de posesión del lote número 3 y lote número 4 de la manzana número 8, ubicados en la colonia Eugenio Hernández Flores, por lo tanto, a partir de esta fecha, el señor Isaías Cruz tiene el derecho total y absoluto de los citados lotes para que él haga las modificaciones y arreglos que considere necesarios. Comprador, adquiriente y el enajenador tal. ¿Sí? Entonces, aquí ya pasa, sobrepasa la posesión. ¿Sí? Ya tenemos una segunda generación ¿sí? habitando aquí en este lugar. 11 años y aún así hay un fallo de una juez que dice que el tenedor es el tenedor es el supuesto ¿no? Y, y supuestamente este, eh, manifiesta en su, en, su, en su demanda, ¿verdad? De que es una es una parcela. Más sin embargo, este, pues como han, han ustedes visto, ¿verdad? Eh, a través de todo este video que no se trata de una parcela, que no se trata de una invasión. Las personas que aquí están no son invasores, son poseedores de buena fe. Tienen la posesión lisa y llana desde hace 11 años. Y como lo hemos visto aquí con los diferentes documentos que se han estado exhibiendo, se demuestra que el señor nunca ha poseído citado, citado bien, no lo ha usado y no tiene, este, no tiene el uso ni el goce. Entonces, todas las personas que están aquí tienen el uso, el goce y están de una forma, eh, teniendo su posesión de una forma pacífica, continua, pública y en calidad de dueño. Y vuelvo a repetir, ¿qué es lo que les generó esta posesión? Es un contrato verbal de compraventa que el mismo dueño, ¿verdad?, le notificó y les entregó el bien inmueble. Entonces, por esa causa entraron en posesión física y material de los de aquí, de los lotes cada uno, el cual por, el, por esta misma persona fue notificado 
y bendigo a cada uno de los que están aquí presentes y de los que viven aquí en esta colonia, Eugenio Hernández Flores. Curso para expropiar las tierras, ¿o me equivoco? Pues no, pero en el, porque le corresponde directamente en este caso al Estado. Y además un tribunal agrario pues así bien. lo dictaminó. Así es. Así ¿Sí? es, es. Entonces, por tanto... Pues aquí lo que le hacemos, la petición primordial, todavía faltan otras siete, ocho manzanas de aquí a, a donde termina la colonia, ¿verdad? Pero este, aquí de alguna manera lo que nosotros queremos hacerle... Lo que no me alcanza es el video, o sea, el tiempo el del video. Es, el detallito es que el señor Cedillo no quiere ponerse de acuerdo con el tabú y la institución. Ese es el mayor problema. Uno de los mayores problemas. Porque ya se le ofreció billete y él no lo quiere aceptar porque él quiere ganar más de aquí. A pesar de que ya los vendió y revendió. Exacto. ¿Sí? Bien, pues esa es la, la opinión, pero además eh, algo, aparte de bla 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 de, de, de lo que es el representante del gobernador y de yo te siento con los tres reyes magos y te esperas al día 6 para los regalos, que ya pasó por cierto datos, me refiero del otro año. ¿Sí? Este, algo en serio, o sea, eso no es más que pues, atención, pero ¿qué, qué, ¿qué han detectado que, que sea real? que yo pueda informar ¿sí? pues hasta ahorita hay únicamente como ellos comentan la voluntad verdad hay la voluntad tanto del gobierno municipal como del gobierno del estado para la regularización para llegar a un buen fin pero a ver la regularización de qué manera en la expropiación eh, o plantean alguna otra ellos ellos este están viendo de qué manera pueden porque ahorita precisamente están viendo de qué, están qué manera viendo puedo? de qué manera Uf. No hay todavía en concreto una solución que digan, esta es la solución, todavía no la hay, ¿sí? Todavía están en el proceso de negociar con el señor, ¿sí? O de ver la vía de expropiar. Ellos saben cómo es que van a hacer con, con el área jurídica, ¿sí? Nosotros el hasta ahí no, ha no sabemos todavía cómo. poner manos en el asunto, la, abrir el, el expediente y... Más que nada estar con vos, así como es el municipio de Pablo, atrás de ellos, para que esto salga adelante. Eh, nada más que el municipio no, no, no ordena a, a, ¿cómo se llama? al gobierno del estado. Bueno, aquí, ¿Sí? aquí, aquí este, pues ya se tuvo el acercamiento con las autoridades este, de, del estado ¿verdad? y municipales, en colaboración con Itabú y este, el señor eh, Miguel Ángel Horta, ¿verdad? que está coordinando todo esto. Eh, pero aún no hay nada definido eh, se, se están haciendo el estudio para dicen ellos para ver cuál es la mejor opción si es la expropiación o es la compra del inmueble a, al parcelero verdad eh, son más que nada este, las dos eh, vías que se ven planteadas por ellos pero en sí hasta ahorita no hay nada definitivo Sí, estamos en... ¿Hasta okay. cuándo les dieron el plazo para que ellos puedan ver la solución? Pues un, un, un día, un mes determinado no lo dan. Simplemente... ¿No este, se lo pidieron ustedes? Eh, yo, le, yo le pregunté que, en qué tiempo se tenía una solución ya este, palpable, ¿verdad? Digo, porque el gobernador se tardó dos años en este, cumplir lo de las placas, este, ¿verdad? Y pues... Más bien de la tenencia, pero... Pues ellos, ellos refieren de que, de que pues, este, se van a ver las opciones opción que, que exista, ¿verdad?, para, para darle solución a esto. ¿sí? Pero en sí no hay nada en concreto. Pero un funcionario real, o sea, este es el representante del gobernador, está coordinándole, se le agradece al señor porque tiene su corazoncito político y uh -huh. quiere ser diputado, ¿verdad? Qué bueno que lo haga, pero ¿alguna entrevista con algún funcionario real de, de gobierno del estado? Pues con el que... Fuimos a platicar, eh, la comisión que se formó de aquí de la colonia este, fue con el secretario de gobierno, don César Verástico. Sí? No me digas eso, con el truco. Así. No, pues Dios los ampare. No. Este, César, a ver si ahora sí la pegas, hermano. Sí, este, algo bien. No, sí lo digo porque lo conozco perfectamente. ¿Verdad que sí, César? ¿Eh? Este, cúmpleles a estos de perdido. ¿Sí? Ahí te los recomiendo, échales la mano. Ya tienen todo. Tú sabes cómo hacerlo. Tú lo hiciste allá en, 
en Jico, en Mante, donde eres todopoderoso con tu familia. Bueno, pues ya beneficio por favor aquí a estos altamirenses que, mira, apiádate de los niños, las niñas, de las personas de la tercera edad y más allá, como yo. Este, y también de los otros, no estamos discriminando, ¿no, ¿verdad? O sea, todos tienen derecho. Pero principalmente hay mucha gente que con estas características está habitando aquí en cuestiones insalubres. Si me dirán que quién los invitó y quién los obligó, pues nadie, ¿verdad? Pero no había otra forma de realizar un sueño que es tener una posesión primero, que ahora espero, de verdad, deseo que el truco Verástegui, el secretario de gobierno, les pueda ayudar en esto porque pues, es el segundo hombre más importante después del gobernador en, en este gobierno de Tamaulipas y en ellos está ¿sí? realmente la solución. Así que ya no hay para dónde hacerte César, ya platicaste con ellos, ya lo sé yo, que es lo más importante y vamos a estar pendientes de este asunto. Así que resuélveles por favor. Bien amigas, amigos, muchas gracias este, por la invitación. Eh, Estamos para servirles un periodismo social, con responsabilidad social, eh, no solamente político, aunque todo involucra la política. Eh, vamos a hacer posteriormente otro programa donde vamos a presentar ya toda la documentación. En el video de hoy, hoy tengo el programa, Crítica sin Censura, a, espero que a las 9 de la noche, me permita yo revisarlo, de 9 y media, no, 9, 9 y 9 y 10 de la noche. Eh, los invito a verlo, ahí vamos a pasar a lo mejor un poco editado el, los videos. Porque, bueno, no tenemos, pero no hay contenido. ¿Sí? No, pero lo importante es que esté el día en esta forma un que, que dice que quiere que, que nos, este, nos venga el señor a nosotros, ¿no? no. No, 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 los esperamos en bueno, el programa pues, para que vean. Pues ya nada más nos resta, ¿verdad? Este, pues agradecerte, Oscar, por, por, por este trabajo ¿verdad? que se está haciendo. Este, pues en nombre de todos los que, están, que los que están aquí, los que viven aquí en esta colonia, ¿verdad? Te agradecemos, te agradecemos ¿verdad? Este, pues, que nos hayas acompañado y pues hecho este. No, no hay nada que agradecer. Gracias por la invitación, por permitirnos dar a conocer eh, un problema social que existe y nosotros gustosos, ojalá podamos contribuir a que realicen ustedes lo que tanto ansían de que ellos les traigan las escrituras. Yo eso es lo que les deseo para este año. Muchas felicidades. Bien, pues es así como finalizó esta incursión en esta colonia con el fin de brindarles a todos ustedes tanto a quienes están interesados en sus escrituras, los habitantes de esta colonia y el público en general, pero también a las autoridades para que sepan y tengan más argumentos para ya mmm, darles los servicios que se requieren y definitivamente darles la paz, la seguridad jurídica, porque esto viene a ser un patrimonio. Algo por lo que han luchado 11 años y está de manifiesto ahí comprobado de que quienes trata ahora de sacarlos de, esas, de esos lotes que les vendió anteriormente, pues no tiene la razón y de hecho no es posesionario. Ya se vieron, por eso les pedí que regresaran con el recibo escrito a mano, porque ya hay hasta otra sesión, ¿sí? se vendió otra vez. El señor empezó vendiendo por ahí de 15 mil pesos los lotes, anda en 30. Vio que se está haciendo un desarrollo a los costados de, por ejemplo, una estructura que ustedes vieron de varios pisos, que ya es un complejo habitacional. Y eh, del otro lado, ya no pudimos rescatar la toma donde estaban lo de algo así como vista hermosa, vista bella, que están de lujo, ¿eh? eh de tal manera que, bueno, pues ahora los quiere correr después de que ya construyeron, ya lo vieron ustedes, de que han estado luchando ahí. 
para venderles a constructores, porque el señor no se le quita lo, lo tranza, digo porque es tranza y, y no estoy juzgando yo, o sea, simplemente ya fue procesado, ¿no? O sea, ya eh, atendió y tuvo que responder sobre cargos, sobre cargos de fraude precisamente por ventas de estos lotes que hoy un buen tramo eh, les presentamos en qué condiciones, inundados, enlodados, cayéndose casi las señoras, pero les interesaba que eh, mostrarnos que ellos tienen la razón y cómo viven. Ahí le pedimos a la presidenta, a Alma Laura Amparán, que no necesita ser una colonia eh, ya formal, independientemente del, del acuerdo que tengan o la solución que les dé el gobierno del estado, que no hay más que hasta el momento, según les presentan dos vertientes. Una, la expropiación, y dos, pues a lo mejor negociar con el parcelario. Cosa de ellos, pero eh, a la presidenta le pedimos que atienda a estas personas, que les mande ahí servicios, pues por lo menos de recolección de, de basura, donde tengan inundación, pues ahí con mapa también un Bactor, algo por el estilo. Cascajo, ustedes tienen presidenta juvenal, su esposo tiene relación con constructores, consíganles algo ahí para que avienten en las calles, hombre, ¿sí? Eh, viven muy mal, ustedes lo saben porque viven eh, todavía en ejido, ¿no? Ahí tienen su hogar y saben de lo que son estas cosas. Bien, amigas y amigos, este es el sentido social, nos estamos metiendo a todo, a todo lo que sea justo, a todo lo que necesite ser informado y que a otros no les convenga la información, porque esto es parte del periodismo, o sea, publicar, informar lo que otro no quiere que se sepa. Y eso es lo que hacemos también nosotros. Como les dije al principio, tómenlo como lo que ustedes quieran, un documental, simplemente un reportaje, una investigación, porque tratamos de constatar de que se hiciera. Ustedes pónganle nombre a nuestro trabajo, que nosotros gustosos seguiremos haciéndolo, agradeciendo sus finas atenciones y muchas gracias por todos los saludos y las felicitaciones por mi cumpleaños este pasado día 13 de enero. Los queremos mucho y así pues los queremos más. Muchas gracias. Les da sentido común por medio de Fernández también y Castañeda, Periodismo Evolutivo. Hasta la próxima, pasado mañana y estén atentos con el programa de mi socio Mauricio Fernández que seguramente mañana hará una proyección de lo que está sucediendo en México y en el Estado. Hasta luego. Buenas noches.